بسم الله الرحمن الرحیم عرض و سلام و اعترام دارم خدمت شما دانشجویان فریخته و با دانش پانتون نجامی مخصوصا پانزه حقوق و علوم سیاسی و شما رو خوش آمدید میگم به یک دیگه از جلسات انگلیسی آنلاین که خدمت شما گرامیان تقدیم میشه البته امروز دو جلسه را یک جا میخواییم خدمت شما تقدیم بکنیم امیدوارم که تا ختم جلسه با ما باشین و موضوعات را انشاءالله تغییب بکنین ببینین که چی موضوعات جدیدی است دوستان ما و شما تا حال سی و هفت صفحه از کتاب خواندیم و در چپتر پنجم هستیم امیدوار هستیم که این موضوعات را شما یاد گرفته باشین و در صورتی که کدام پرسش یا پاسخ یا سوال یا نظر یا پیشنهاد مطرح است اونا را آسادانه از طریق پورتال ها خو با ما در میان بگذارین تا که وصره وقت این موضوعات انشالله حل بشه و شما اونا را بتونین برطرف بکنین اگر سوالی به زین شما هست همچنان در بعضی از جلسات برای شما بعد کارخانگی هایی داده شده متاسفانه تا حال ایج ایمیلی دریافت نکردم دوستای عزیز لطف کنین اونا رو کار بکنین در امتحان فاینل شما صد فی صد اونا نمره داره و کمک درس خوبی است کوشش کنین که اونا کار بکنین و به ایمیل ما بفرستین تا ای که نمره شما برسه وضعیت دشواری هست خور از کرونا مسئول نگه دارین و سعتمند باشین با آرزوی سعتمندی شما درس امروز در شروع میکنیم امیدوارم که مورد قبول شما گرامیان قرار بگیره اوکی سیجن تردین و فوردین جلسه سیزده هم و چارده هم است سبجکت منستری آف جستس همو وزارت عدلی ما و شما هست که ما و شما مطالعه کردیم امروز ادامه رو میخوانیم پیش در دی فایف صفه سی و پنجم هست چپتر پنجم هست و activities for students should learn the translation of the passage برای ما دوستا می ترجمه متن بسیار عیاتی است توشیش کنین ترجمه های متن خوب سیاد بگیرین and memorize the vocabulary of chapter 5 و دامنه لغات چپتر پنجم را به صورت درست انشاءالله کار بکنه یک نکته در صفحه سی و شیشم دوستا بعضی کارخانگی های در قسمت وکابلری هست من از شما خواهش میکنم که اونار کار بکنین پوینت اول و پوینت دوم اطفا اونار کار بکنین ده تا سوال هست و ده تا جواب هست از شماره یک تا شماره ده و از ای تا ج جواب های هست لغات رو کس بر کردین میشه اونار کار بکنین ببینین به چی صورت اونا انجام میشه در ضمنی که کتاب ها خورد میشه به صفحه سی و هفته کتاب باز Okay. As we know, we studied about the words. Ma lugat al matalia kardin, wa shama lugat al yad darin. I'm going to repeat them now. Dubara mekhan kinar ek mururi bukonum. To be in charge of. Mas'ul budan. Range. Madude ya auze. The rule of law. Akimiyat qanun. To uphold. Taid kardan. لینک ارتباط کابینت کابینه تو استرایف کوشیدن کردیبل معتبر انتراکشن گفتگو تو گاورن حکومت کردن پابلیکیشن انتشار پریزیدنسی ریاست پی رو لست معاشات پروکیورمنت تیه و تدرکات استیتران تحت اداره حکومت رزولوشن حل میدییشن میانجیگری افیر کار یا امر خب یک مرور دوباره به لغاتی که ما شما در جلسه قبلی خوانده از I told you this was the first part of the reading we just studied in the Uh, previous lesson. I am going to repeat it once and then we will have three parts of the reading and end of the justice lesson. So first uh, make sure to open up your books and make sure to be ready 
for the reading part. I'm going to read it from the first part till end of the slides, okay? Reading. Read the following passage that you just heard and be prepared to answer the questions below. The Ministry of Justice of Islamic Republic of Afghanistan is in charge of a wide range of the government, the country's legal affairs. وزارت اطلیه جمهور اسلامی افغانستان مسئول یک اوزه کلان حقوقی در کشور است. Working closely with other government ministries کار میکنه با وزارت خانه های دیگه کشوری in institutions, and agencies و دفاتر خدماتی to ensure that the rule of law in Afghanistan is upheld که خور مطمئن بسازه یا تأمین بکنه حقوق افغانستان در امی ادارات یا خور مطمئن بسازه که حقوق به صورت درستی و اداره میشه یا نظارت داره یا استفاده میشه It serves as the central link between individual cabinet ministries میگه کار میکنه یا کار میکنه به عنوان یک لینک مرکزی بین وزارت خانه ها پریزیدنس آفیس دفتر رئیس جمهوری ان کاوزل اف منستریز ریگاردینگ منی لیگل ریلیتد ایشو و شورای وزیران مبنی بر امو موضوعات حقوقی مرتبط اوکی The ministry strives to achieve justice for all in the country by building failure. وزارت کوشش میکنه که به دست بیاره. اما عدالت برای تمام کشور توسط اعتماد سازی. More credible. اما به صورت معتبر. And more effective justice و عدالت چی؟ عدالت موثر ان لیگل سیستم و سیستم حقوقی درست ان ویچ سوشیال اکانومیک ان پولیتیکل افیرز ان پیپل انٹریکشن آر گاورن بای دی رول اف لا که در آن موضوعات اجتماعی اقتصادی و سیاسی و امور رابط مردم و حکومت بشه توسط قانون It helps shape the justice and legal environment in Afghanistan. کمک میکنه که قانون مداری و سیستم حقوقی در افغانستان ساخته بشه با providing strategic advice توسط راکارهای استراتژیک به حکومت on reforms به شکلیات and policies و policy سازی ها needed to strange the rule of law که ضرورت که امون نقش قانون برجسته بسازد. خب ما و شما تا اینجا خواندیم دوستای عزیز حال میریم ابتدا ادامه ریدنگ یک پرکتس تلفظی میکنیم و بعد از او بر شما گرامیان اینا رو ترجمه میکنم اوکی سو پلیز تیک اپ یور بوک کتاب خور بردارین آی ام گوینگ تو رید ایت فور یو قصد دارم بر شما بخونم اینا رو اوکی د منستری اف جاستس The Ministry of Justice is currently composed of the Office of the Minister, the Office of the Deputy Minister, and the following nine departments known in the Ministry of Justice as Presidencies. Okay, number one. Uh, we have departments here. Department of Legislative Drafting. This document knows, known as the Taqneen, is responsible for drafting and reviewing all new legislation. Okay, number two, Department of Publications. This department enters hard copies of draft laws into the Ministry of Justice. MOG means Ministry of Justice Computers and publishes the Ministry of Justice official Gazet and Adalat magazine. Department of Administration. This department is responsible for the operational functioning of the M Ministry of Justice, such as payroll, procurement, space, management, supplies, and etc. Okay, we have Department of Government Cases. 
This department is responsible for those cases brought against the government by the public. Okay, Department of Social Organizations and Political Parties. Okay, this department is responsible for the monitoring and registration of political parties and social organization, but not for the monitoring and registration of most non-governmental organizations which are registered with the Ministry of Economy. Department of Prisons. This is by far the largest department in the Ministry of Justice with responsibility for prison management. It was transferred to the Ministry of Justice from Ministry of Interior in 2003. Department of Juvenile Justice. This is relatively we studied about relatively, I think. Okay. New department created especially specifically to focus on juvenile justice matters. General Legal Department this department, known as the Uruk, is regarded as the Ministry of Justice face to the public. It has offices in every province where the public can go for a state and dispute resolution. It functions like a, an out-of-court mediation system. If the general legal department cannot resolve the matter, it is often referred to the courts. Kabul Province Legal Department This is the general legal department for Kabul Province, who, uh, for Kabul Province which, because of its population size, has its own separate department in the Ministry of Justice serving the same functions as the general legal department for the rest of the country. Okay, this was the reading. I am going to translate for you. Please take your book open. and. on departments Bogimonde Yopoini known in the Ministry of Justice as presidency Kabunwane Riyasat Hai Wazarat Adliya Yad Mishan Har Wazarat Khushmo Dostoy Aziz Mefamin Kasiak 
اما اتاق رئیس اتاق موین ها و بعضی وزارت ها تا اتاق مشاورین داره و بعد از این باز به ریاست ها تقسیم میشه ریاست باز اون بخش های مختلف خود خود داره وزارت عدلیه همه می رسمه که اونا به دیپارتمنت های مختلف داره و بازی دیپارتمنت ها به عنوان ریاست ها شناخته میشن دیپارتمنت آف لجسلیتیف درافتنگ Department of Legislative Drafting Department of Legislative Drafting Department یا ریاست زخیر سازیه چی دوستا قانون گذار Department ذخیره سازی قوانین This department این department known as the تقنین به عنوان تقنین مشعوره is responsible for drafting and reviewing all new legislation وظیفه از اینها چیه دوستا اینا میآیند قوانین ذخیره میکنن و ریویو میکنن مرور میکنن تمام مقننه ها و قوانینی که به تازگی تصویب میشه و به اینجی می آیه اینا پیش خود خواهی یک کاپی رو ذخیره میکنن مرور میکنن موضوعات بیرون میکنن و هم مکیر پیش خود مثل که یاد داشت بردارن به اون شکل همه چیز ذخیره میسازن دیپارتمنت آف پابلیکیشنز دیپارتمنت نشریات دیس دیپارتمنت این بخش یا این ریاست Enters art copies of draft laws این بخش وارد میسازه تمام امو دیتای خام یا قوانینی که به شکل هارد کاپی وارد وزارت میشه به داخل کامپیوترهای وزارت اطلیه and publishes و اونا رو چاپ میکنه and publishes the Ministry of Justice, Official, Gazette and Adalat Magazine و امو به اصطلاح مجله عدالت رو چاپ میکنن و یک چی دیگه هم هست که حال از فکر رو برفته امو جریده رسمی که میگن به نام چی میگن گزت میگن Official گزت امو جریده رسمی ان عدالت مگزین و مجله عدالت پس دیپارتمنت اف پابلیکیشن یا مو ریاست نشریات که است اینا به شکل هارد کاپی قوانین میگیرن وارد کامپیوتر میکنن به جریده رسمی چاپ میکنن و به مجله هم مجله عدالت هم چاپ میکنن اوکی بعدی دیپارتمنت اف ادمنستریشن بخش اداری یا دیپارتمنت اداری یا مو معاونیت اداری هم میتونیم بگین دس دیپارتمنت از رسپانسیبل این دیپارتمنت مسئول است فور دا اپریشنل فناکشنگ برای امو عمل کرد یا عملیات های امو عمل کرد های فوری یا عملیاتی در وزارت عدلیه یا انجام فعالیت های عملیاتی مثلا سچ از پایرو مثل لست معاشات procurement امو تاییت و دارکاتی که برای وزارت و شبه های به کار برای ولایات space management امو مدیریت توزیع زمین و مثلا برای دفاتر اینا and supplies و امکانات and etc or etc و دگه امکاناتی که مورد نیاز از اونو هست بخش امی تدارکات اینو برای اینو چه کار میکنه فراهم میکنه Department of Government Cases بخش غذایای دولتی This department is responsible for those cases brought against the government by the police This department in بخش is responsible مسئول for those cases برای غذایایی که brought against the government by the police غذایایی که زد دوکومت میایه به دولت زد حکومت توسط پولیس میه اینا رسیدگی میکنه مثلا یک فرد میه میگه پولیس و چی مر زیر رنجر کرده پولیس آمده دیوال مر تخریب کرده حکومت آمده خانه مر قصب کرده برای مزمین نده اینا قضایه هست که میتونه به زد دولت دوسیه باز بکنه 
دیپارتمنت آف سوشیال ارگنایزیشن و پالیتیکل پارتیز دیپارتمنت سازمان های اجتماعی و اعضاب سیاسی This department is responsible for the monitoring and registration of political parties and social organization. این دیپارتمنت مسئول از این است که هم نظارت بکنه و هم راجستر بکنه اعضاب سیاسی و نادهای اجتماعی را but not for the monitoring and registration of the most non-governmental organization اما نه برای راجستر کردن سازمان های دیگه which are registered with the Ministry of Economy مثل از این که راجستر میشن در, وز... در ریاست اقتصاد مثلا ما بعضی مؤسسات داریم که با آخر پسوند اورگ میگذارن ارگانایزشن اونا همه باید چون فعالیت اقتصادی انجام میدن برن به وزارت اقتصاد برای خود جواز بگیرن و تحت به استران نظارت اونا قرار داشته باشه اما وزارت عدلیه دوستای عزیز نهادهای اجتماعی اعضاب سیاسی می آید چی جواز میده شاید تعداد از این فیل شما هم نهاد داشته باشن نهاد اجتماعی فرهنگی و سیاسی حتی اونا وزارت تطلیه چی میده جواز میده دیپارتمنت of پرایزونز دیپارتمنت زندان ها This is by far the largest department in the Ministry of Justice این بخش بزرگترین دیپارتمنت در وزارت تطلیه است With responsibilities for prison management با مسئولیت مدیریت معابس کار از اینا مدیریت کردن معابس ها هست باید معابس مدیریت کنن افرادی که در اون تعین میشه چی تداد ما زندانی ها در اون جیب زندانی هستن چی رقم چی کار میکنن نو فعالیت هایی که انجام میدن و خیلی موضوعات دگه که مدیریت It was transferred to the Ministry of Justice from the Ministry of Interior in 2003. میگه امی سلاییت به وزارت عدلیه در سال 2003 از وزارت داخل داده شد. انتقال شد. قبلا تا سال 2003 مسئولیت مدیریت محابس مربوط به خود وزارت داخل بود. چون اونجا زندانی های یک بخش نظامی گفته میشه تقریبا. Okay. Department of Juvenile Justice uh, Department Your Yosat Adolat Fall Department of Juvenile Justice Department Adolat at Fall This is a relatively new department این به صورت نسبی اگر ما بگیم یا تقریبی اگر بگیم یک دیپارتمنت نسبتا جدیدی created specifically to focus on juvenile justice matters ایجاد شده که مخصوصا که به طور مشخص دقت بکنه بالی موضوعات اطفال یعنی اطفال زایه نشد دوستای حفیف وزارت ما آمده این گونه نشان داده که به حقوق اطفال چیه پای بنده و نمیخواه که حقوق اطفال زایه بشه جنرال لیگل دیپارتمنت دیپارتمنت عمومی حقوقی This department known as the حقوق این بخش به عنوان حقوق شناخته میشه خیلی از ما و شما شاید گاهی کار ما بند شده باشه به ریاست حقوق پس بفهم ریاست حقوق هرات زیر مجموعه دیپارتمنت عمومی حقوق کجای وزارت عدلیه در کابل is regarded as the ministry of justice face to public ای شناخته میشه یا توضیح داده شده به عنوان چیره ای از وزارت عدلیه در عامه 
من از اراتون نسرسی ندارم برم به وزارت عدلیه میرم به ریاست حقوق مشکل من رسیدگی میکنم It has offices in every province در هر ولایت دفتر دارد. Where the public can go for the state dispute resolution جایی که مردم میتونن مراجع بکنن در مو اداره های تحت حاکمیت قانون برای چی؟ برای حل منازعه دیسپیوت منازعه و رزولوشن هم حل It functions عمل میکنه like an out of courts مثل یک محکمه مثل یک محکمه میان جی If the general legal department cannot resolve the matter اگر ریاست عمومی حقوق نتانست که حل بکنه این موضوع اتصاف این رفر تو در کورتس بعد از او موضوع رجعت داده میشه به محکمه اون تو دعوای خانوادگی اکثر دوستای عزیز ابتدا به ریاست حقوق رجعت داده میشه و بعد از او خوب تلاشا خور میکنند دیگه باز اگر دعوا بسیار داغ بود که باز او رو میفرستن به محکمه برای حکم خاضی کابل پروینس لیگل دیپارتمنت دیپارتمنت حقوقی کابل همچنان زیر شاخه خود وزارت دوست This is the general legal department for کابل پروینس ای امو ریاست حقوقی ریاست حقوق عمومی برای مردم کابل which because of its population size به خاطر امون نفوس زیاد از او has its own separate department in the ministry of justice که به خاطر امون نفوس زیادی که داره وزاره کابل has its own separate department همون دیپارتمنت مشخص خود خورداره در خود وزاره serving the same functions که امو خدمات مشخص ارائه میکنه از the general legal uh, department for the rest of the country uh, به مانند دیپارتمنت حقوقی که برای کل کشور چی میشه uh, خدمات ارائه میشه ببینیم اینجا ما داشتیم general legal department اما دیپارتمنت عمومی حقوق برای همگی بود دی برای همه ولایات بود اون تا حالا خود ولایت کابل آمده یک دیپارتمنت مشخصی برای خود گرفته در وزارت تدبیه که به اصطلاح مو خدمات حقوقی برای مردم کابل ارائه میده و کاری و امتراس هست با ریاست حقوقی که در هر ولایت کشور وجود داره من خود دوستا در مورد وزارت عدلیه قدر معلومات نداشتم مال واقعیت هم دیپارتمنت های شناختم به اصطلاح هم تعریف وزارت شناختم همی که چقدر اهمیت داره وزارت عدلیه در کاروبار ما شما در این که کسی حلق ما شما رو تلف نکنه چیزهای زیادی برداشت کردم امیدوارم که شما هم ترجمه رو گوش کنین خط ببرین لغاتی که داخل افی آمده اونا رو چه کار بکنین یاد بگیرین تا که فردا در امو موضوعات حقوقی که بر میخورین انشالله و رحمان به مشکل بر نخورین این درسی که ما و شما خواندیم دوستای عزیز و گرامی در صفحه 38 و 39 کتاب شما بود It was on page 38 and 39 We have some exercises on page 39 بعضی کارخانگی های داریم در صفحه 39 I hope you go to them آرزو میکنم که شما برین و اونار کار بکنین From number 1 up to number 10 از شماره اول تا به شماره دوم مثلا شماره اول گفته What is the main duty of ministry of justice as stated in paragraph 1 مفعالیت هایی که وزارت عدلیه باید انجام بده و در پاراگراف اول آمده چی است؟ مثلا publishing the law, solving the problem of the ministries, ensuring the rule of law in Afghanistan, cooperation with the government in writing the laws اینا ببینیم چیزهای خوب یک کوشش میکنه که شما قادر به سازمت دوباره بخونین و بردار